家，我是凯。今天要分享的生酮甜点是一款据说在日本很有名的点心——日式南瓜塔。做法很简单，很适合在家里当下午茶吃，希望你们会喜欢。我的频道会分享生酮、低碳、无糖的健康食谱，感兴趣的小伙伴记得订阅我的频道，并且开启小铃铛，才不会错过每次的分享哦。那话不多说，我们开始吧。首先，我们来做南瓜塔的饼皮。我们需要杏仁粉65克，是去皮马卡龙专用的细杏仁粉。10克代糖，这里用的是赤藓糖醇，这样做出来的饼皮才不会太软。我还加了四分之一茶匙的肉桂混合香料，可以添加点风味，不加也可以的。接着把干料混合均匀，在另一个容器里打入两颗蛋，一部分来做饼皮，剩下的来做南瓜馅。搅拌均匀，我们总共需要25克的蛋液。这次的食谱已经用了最精简的食材，所以缺一不可哦。不然有时候我们还会加点黄油的。最后搅拌均匀就好了。导入铺了烘焙纸的烤盘里，模具大小是1 0乘1 8厘米，铺均匀送烤箱160度烤15分钟。烤好后我们放一旁备用。先来准备南瓜馅。这里是去了皮的南瓜325克，切成薄片比较容易蒸熟，放盘里上锅蒸，直到南瓜软烂就可以拿出来，放入大碗里，趁热加入20克的代糖，让代糖融化。这个生酮南瓜塔的甜度整体是比较淡的哦，其实有点淡淡的甜味就很好吃了。用叉子捣碎，有条件的话可以用手持搅拌器，会打得比较均匀。差不多像这样，接着我们加入淡奶油50克，增添点奶香味，再加入剩下的蛋液，总共85克，最后搅拌均匀就好了。我最后还是用了手持搅拌器，这样做出来的馅料才更细腻好吃。倒在烤好的饼皮上，把表面的气泡搓破。最后再送烤箱， 1 7 0度 C 烤40分钟。烤好是像这样，我们先放冰箱里快速冷却。最后我们再来做上面的奶油，这次我做的是带有奶油奶酪的，需要40克。如果大家想全用淡奶油也可以哦。接着加入10克的赤藓糖醇，先把它们搅拌均匀。奶油奶酪要事先软化，不然这一步操作起来会比较吃力。加入60克的淡奶油，搅拌打发，底部隔着冰水会更容易打发起来哦。打个几下，基本就变稠了。冷却了的生酮塔取出来，抹上奶油，基本抹匀后，我们用叉子画上纹路，最后加点柠檬皮屑就好了。这个加了会有淡淡的柠檬香气，个人觉得是一定要加的。饼皮、南瓜馅、奶油，风味和口感很丰富，却又可以很好的融合在一起，欢迎大家做做看哦。如果你喜欢这次的分享，记得为这影片点个赞。那我们过几天见喽，拜拜。